നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരും തിരുവനന്തപുരത്ത് സദ്യ ഉണ്ടിട്ടുള്ളവരും എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സദ്യകളിൽ കേമന ആറമ്മുള വെള്ളസദ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ സദ്യ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല സദ്യ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ തപ്പി ഇറങ്ങി റിസേർച്ച് ചെയ്യാൻ കേരളീയ സദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ടി അജീഷ് രചിച്ച് മനോരമ ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ തടഞ്ഞു അതിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തവണ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സി വി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഇളയപ്പനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പുസ്തകം തെറ്റുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൻ്റെ ഇളയപ്പന എന്നുള്ളൊരു തെറ്റ് മാത്രമേ മൂപ്പർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ തെറ്റുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അത് റെഫർ ചെയ്തത് അതിൽ ഒൻപത് പേരുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളും ഇങ്ങോളുള്ള ഒൻപത് കേമന്മാരുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ കെ യു ദാമോദര പൊതുവാളാണ് പയ്യന്നൂർ സദ്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് സദ്യ ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേമത്തെ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പയ്യന്നൂർക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അതില് തിരുവനന്തപുരം സദ്യ ചെയ്ത ആൾ അറുപത് രൂപ ലിറ്റർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമ ശ്രീ പി സുനിൽ കുമാറാണ് തിരുവനന്തപുരം സദ്യയെ കുറിച്ച് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് അനുവാദം ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സദ്യ നമ്മൾ അനുവദിക്കാൻ പോവാണ് ഇതിവിടെ ജോലിക്കാർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഇത്രയും നല്ല ദോശ പുറത്തുനിന്ന് വല്ല മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ഡീസെന്റ് ആണല്ലേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർക്ക് നൽകി അതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ആളുകളിൽ ചിലര് ചിലർ മുന്നോട്ട് വരും ചിലർ മുന്നോട്ട് വരില്ല ചിലർ ലെജൻസ് ആവും അങ്ങനെയുള്ള ലെജൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് സുനിലേട്ടനാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അനുവാദം ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവരെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് എനിക്ക് വിളമ്പിയ ഭക്ഷണം അതും അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കിയത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം സ്നേഹം കൊടുത്ത് എത്രത്തോളം അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് അതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ആ ഉള്ളിലുള്ളൊരു പേടിയില്ലേ അത് വിളമ്പുമ്പോൾ അത് നന്നായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതിലാണ് കാര്യം മുരിങ്ങാപ്പോലിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച മീൻ കറിയെന്നേ രാത്രി സ്റ്റാഫിനുള്ള ഫുഡ് പല കാറ്ററിംഗ് സീനുകളിലും ഞാൻ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയൊക്കെയാണ് ജോലിക്ക് വെക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചമ്മന്തിയില്ലേ അത് മുളക് തേങ്ങ അതിൻ്റെ വറുത്തിടൽ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചമ്മന്തിയിൽ പോലും ഏത് കല്യാണമായിട്ട് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാതൊരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ നാളത്തെ വിവാഹ പാർട്ടിയിലുള്ള ഒരാൾ ഇത് കാണുന്നില്ല നാളെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാശ് കുറയാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അവനവൻ്റെ തൃപ്തി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവനവൻ്റെ ജോലിക്കാർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം അത് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നതാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ കുഴപ്പം ഇത് തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ പ്രധാന സദ്യ വിഭവമായ ബോളി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൂട്ടുകളാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കണ്ടല്ലോ ഇത് ഒരെണ്ണം ഇത് ഉരുട്ടി നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉരുട്ടൂലേ പൊടിയിൽ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ഈ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഒരാൾ അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേറൊരാൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടേ കുറച്ച് സിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള മാവില്ലേ അതിനകത്താണ് ഈ ഷുഗർ ഉള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ 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 ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ബോൾ അതിനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വളരെ പതുക്കെ ഫ്രഞ്ച് ടെക്നിക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വളരെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആ മിക്സ്ചറിന് അധികം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് ഇനി ആ ബോളിനെ നമ്മുടെ ബോളിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഹൈ എക്സ്പെർട്ടീസ് വേണ്ട ജോലികളാണ് ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഹാർട്ടും ബ്രെയിനും നമ്മുടെ ഷംസുവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പില്ലേഴ്സ് അതിൽ ആ എണ്ണ കൊടയുന്നത് ഒരു 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 ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡിലാണ് കണ്ടോ വാഴയുടെ ഇലയുടെ കൈയാണത് ഇനി